σχεδιασμό του αστικού τοπίου πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση τη αστική βιοπικιλότητα. Σημαντικό μέτρο κατά τη διαχείριση του τοπίου είναι η διατήρηση και προστασία περιοχών που παρουσιάζουν πλούσια βιοπικιλότητα, όπω φυσικά οικοσυστήματα στα όρια των πόλεων, αλλά και διάφοροι τύποι οικοτόπων εντό του αστικού ιστού, όπω πάρκα, ρέματα, καλλιεργή συμμεγή και άλλα. Όμω, αυτό από μόνο του δεν, επι... δεν επαρκεί για την αύξηση και βελτίωση τη αστική βιοπικιλότητα. Απομονωμένοι και διάσπαρτοι χώροι πρασίνου δεν ευνοούν τη μετακίνηση και διασπορά των φυτικών και ζωικών ειδών και αυτό οδηγεί σε απώλεια τη γενετική ποικιλομορφία. Είναι απαραίτητη η σύνδεση των περιοχών αυτών μεταξύ του μέσω φυτεμένων γραμμικών διαδρομών ώστε να εξασφαλιστεί η χωρική συνέχεια και η εξάπλωση των ειδών. Είναι σημαντικό επίση η δημιουργία νέων χωρών πρασίνου. Πρόσφατα, μάλιστα, η ΠΕΙΓΕΠ παρουσίασε μια πρόταση για την πράσινη ανάπλαση τη Αθήνα βασισμένη στη δημιουργία γραμμικού δικτύου πράσινων διαδρομών και νέων χωρών πρασίνου. Οι μεθοδολογίε φύτευση πρέπει να βασίζονται στην τοπική οικολογία και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ο συνδυασμό διαφορετικών οικοτόπων, για παράδειγμα, η συνύπαρξη δασικών δέντρων, θάμνων και λιβαδιών, ενισχύει τι προποθέσει για ένα ισορροπημένο οικοσύστημα μέσα στην πόλη. Η χρήση μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών. Όπω και η παρατεταμένη περίοδο ανθοφορία που καλύπτει όλε τι εποχέ του χρόνου, θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα λιβάδι με πολλά ίδια αγριολούδων θα προσελκύσει και μια ποικιλία εντόμων. Η χρήση ενδυμικών φυτών προτιμάται γιατί είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και αποτελούν φυσικά ενδιατήματα πολλών άλλων ενδυμικών ζώων. Ταυτόχρονα είναι εκεί για του κατοίκου των πόλεων. Η ένταξη ξενικών φυτικών ειδών είναι εφικτή. Το αστικό περιβάλλον γενικά έχει την ικανότητα να αφομοιώνει νέα είδη, τα οποία με τη σειρά του θα εμπλουτίσουν την ποικιλομορφία τη περιοχή. Επιβάλλεται όμω η αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό του. Τα ίδια αυτά αναπτύσσονται ει βάρο των ενδυμικών φυτών και αποτελούν απειλή για τα οικοσυστήματα. Η φύτευση μεγάλων σε μέγεθο φυτών, που θα μπουν γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία, είναι επιθυμητή, καθώ και η καλλιέργεια καρποφόρων δέντρων. Σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι προκαλούν αστική ρήπανση. Γενικότερα, οι δενδροστοιχείε των πόλεων εξυπηρετούν ανάγκε τη αστική ορνηθοπανίδα, όπω παροχή τροφή, μετακίνηση, ανάπαυση ή δημιουργία φωλιά. Η δημιουργία καταφυγείων ζωή επιτυχάνεται εύκολα με την ένταξη στο τοπίο οργανικών και ανόργανων υλικών. Ξύλα, φλαιό πεύκου, βράχια, νεκροί κορμοί δέντρων δημιουργούν ευνοϊκέ συνθήκε για τη διαβίωση πληθώρα μικροοργανισμών, χλωρίδα και πανίδα. Η ένταξη του υδάτινου στοιχείου είναι πολύ σημαντική. Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση όλων των μορφών ζωή. Τέλο, μεγάλη σημασία έχει η περιβαλλοντική εκπαίδευση του κόσμου. Οι περισσότερε εργασίε αποκατάσταση και βελτίωση τη βιοπικιλότητα απαιτούν τη συμμετοχή εθελοντών και κατοίκων τη πόλη. Προγράμματα όπω η αστική γεωργία σε δημόσιου χώρου συμβάλλουν στην επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Συνοψίζοντα, θα έλεγα ότι όταν ο αστικό σχεδιασμό περιλαμβάνει μια ποικιλία οικοτόπων, τότε θα προσφέρει ευχάριστες αντιθέσεις στους κατοίκους των πόλεων και ευκαιρίες για αύξηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας.